はい、先好きな新潟人の飲酒動画。今回はちょっとですね、えー、梅干し割りを飲んでみたいかなと、思います。えー、セブンアイの薄塩味の南高梅100グラムを買ってきて、えー、っとですね、お湯で割って、梅干しを割り、焼酎のね、焼酎のお湯割りを。そして焼酎といえばもちろん、じゃーん、金宮です。金宮ちゃんで割って、程よく割って、で、梅干しを入れて、でけえでけえめっちゃでけえこれ。もうちょっと。まあ、梅干し俺大好きだ。大好きだ、ね。入れまして、こうやってほぐして、ほぐしてほぐして、ちょっとまあ、まだね、夜は寒いです。うん、にしてもこの梅,梅干しでっけえな。さすが南高梅。はい、出来上がり。そんじゃ、乾杯。うぅ。来るね。来るね。なかなか。なかなか来ますね。これは、あれだろう。結構上級者向けだろう。梅干し割りは。梅干し割りはね、結構上級者向け。なんでかっていうと、結構癖が強い。うん。あのね、癖が強いんだよ。俺あのー、梅干しは大好きなんだけど、梅干し割りってあんまり苦手で、で、ちょっと今も飲んでちょっと、んって感じなんだけど、まあ、うん。まあね、癖があるんだよ。なんかしょっぱみがね、焼酎とね、なんかこう、喧嘩するっていうかね。マイルドじゃないんだよね。味がね。非常に、あれなんです。マイルディじゃないんですよ。ね。うん。ああ、結構ね、これ。辛いっていうかね。辛い。うん。ああこれは、あ、でも久々にお湯割りの、梅干し割り飲んだな。うん。うん。うん。うん。ああ、体が温まる。すごい。お湯割り。そうそう。なんかね、あの、お湯割りってね、焼酎のお湯割りっていうのは基本的に、お湯を先に入れるもんらしいです。うん。これは基本らしいです。まあ、なんでかって言われると、多分、あの、あれですよ。わかんない。対流がなんかどう、どう、どうのこうの。対流が。対流するんだって。勝手にこう混ざるらしい。うん。芋焼酎のさ、あの、
、梅干し割りとか飲んだことないんだけど。飲んでみっけ。うん。やっぱ梅干し割りはちょっとあれだな。俺あんま好きじゃないんだよね。うん。あんま好きじゃない。あんま好きじゃないんですよ。じゃあなんでお前飲んだんだっていうと、いや、あの、うん、動画でそういうのが、四つ目の動画の、見てたら、飲みたくなっちゃった。テヘペロっていう。そんな感じ。親とさ、親とさ、ちょこっと入れて、薄めで。薄めの、これちょっとでいいと思うさ。そんなにいらないと。そう、今日ですね、あの、俺の会社に新入社員が女の子なんですけど、入ってきました。まあ、なかなかね、可愛らしい、元気な、元気な子ですね。結構いろいろね、あの、その、先輩の人と、あの、話してたんですが、やっぱね、ああいう子はね、そう、あの、奥なく話すよね。先輩とかにもね。もうほとんど思ってることを、ガンガン、言うんで、すごいなぁと。俺にはちょっとできないですね。入っていき、そうそう、が、あの、思ってることをガガーっと。ガガーっとっていうか、思ってることっていうかさ、こうなんか、すごいですねーとかなんか、これすごいですねーみたいな。とかを、ガンガン言う。絶対できんな。<笑>やっぱ、ああいう人はね、伸びますよ。なんか梅干しは微妙だな。微妙。あのね、俺基本的に喋んない派なんで、まあ、結局のところコミュニケーションが下手なんです。だからダメな、結局。何が俺が、俺とその子の違いって言うと、もうコミュニケーション不足。だから、ああいう子は、すごいコミュニケーションよく取るから、あの、ストレスとかも多分、あんまり、感じないんだろうね。うん。だから、上司と話してるっていう、その、俺だったらもうすぐストレスになるんですけど、それを、多分感じないで話してるから、いや、ああいう人はいいなと。俺なんて基本的に上司と話すときなんて、先輩とかと話すときなんて、あれだからな。絶対ストレスになっちゃうからね。なんかこう気使ったりとかするじゃん。ね。だけど女の子だからなのか、もうニコニコ、もう常になんか笑顔なんだよね。すごい。まずそこはすごい。俺なんて滅多に笑顔で、話さないの人、人とは<咳>。基本仲のいい人とじゃないと、ほら、笑顔って出ないでしょ。でも、その子はもうすごい。もう、しょっぱなからもう、笑顔出まくりで、その先輩と話してましたけどね。常にこう、笑顔なんだよね。いや、あれはさすがに、あれだわ。すごいわ。すごい、すごいよね
、もうなんか自然と笑顔で話せる子っていうのは、やっぱり素晴らしい。まあ、その子は22歳ぐらいだったかな。大学が、大学出て、<咳>来たみたいな感じね。いやー。まあ、なんだかんだ言うと、すごい、あのー、俺がね、唯一、結婚したいと思った人間というか、あの、幼馴染がいるんですけど、その子に、非常に性格が似てるね。常にこう、笑顔なんだよ。で、もう、奥なく話すんだよね。誰とでも。誰とでも話すんだよ。俺みたいな暗い人間とでも話す、話してくるんだよね。もう、何の躊躇なく。もうすごいよね。普通の人間だったら、あの暗い人間とかいたら、話さないじゃん。もう、奥なく話してくるんだよね。すごいよ、あれは。まあ、その、その子はもう、あの、俺、あの、振られましたけどね。はい。<笑>いや、でもあの子は、未だにね、結婚したいと思った人間のあの子しかいないね。ああまあ、結婚するんだったらあの子だな。うわ、ちょっとあれだな。これは、きついな。何勾配はうまいんだけど。なんていうかさ、お湯割りにすると、あじゃあお湯割りじゃあわ。焼酎の梅干し割りにするとまずくなるんだけど、梅干しだけ食うとうまいんだよ。で、魚にして、つまみにして食ってもうまいんだよ。なんでなんでしょうかね、これね。梅干し割りにするとまずくなるんだよ。焼酎。これはなんでなんですかね。梅干しは好きなんだけどね。あのー、梅干し割りにするとね、途端にまずくなる。途端に。これは不思議だね。明らかに喧嘩するんだよ。どう見ても。どう考えても喧嘩してるんだよ、なんか。口の中がなんかね、こう、ビャーってなんか、水割りにしよう。<笑>水割りだったらね、多分。水割りの梅干し割りで。行くとどうでしょう。多分変わんねえと思う。多少行く分マシになるかもね。香りが結構、あれだから、お湯割りだとすごい立つけど。ね。うん。うん。やっぱ梅干しと焼酎、そもそも、あれなんだ。個人的に合わないんだ。多分、乾杯。ああ。やっぱね、梅干しをつまみに飲むのがいい。うん。まあ、何勾配。塩分約 8%。俺個人的に 10% ぐらいがベスト。しょっぱいやつが好きなしょっぱいやつが好きなんで。梅干しは 10% ぐらいがいい。うん。特につまみとかになってくると、余計しょっぱいのが好きなんで。うん。ああ。あ、いくぶんましだな。いくぶんましになったな。
何回お湯で割るとすっごいまずくなるんだよね。お湯割り。でもね、動画とかで見るとすっごい美味しそうなんだよ。で、実際飲んでみると、うわーって。上まずーってなる。やっぱダメだな。梅干しはあれだな。つまみに飲むのがいいな。つまみし、つまみだな。つまみを。俺個人的にあれだけど、<笑>梅干しじゃなくて、干し梅はつまみだといいね。干し。男梅欲しい。俺、ま、いや、ありますけど、今、ここに。男梅欲しい。てててん。俺の大好きな。これがうまい。とにかく、とにかくしょっぱいんだよ、これ。うまい。とにかくしょっぱい、これ。た、高いけど。ちょっと高いのが、あれなんだけど。<笑>うああ、やっぱ。ああ、やっぱ喧嘩するね。喧嘩するね。こいつら。ああ、喧嘩しよるな。焼酎と梅干しが喧嘩しよるんだよ。うえ。で、なんかね、気持ち悪くなる。簡単に言うと、吐き気を、吐き気が催す味なんだよ。まあ、そういうのもまあありますよね。焼酎は好き。梅干しも好き。だけど、それを混ぜ合わせてみるとまずくなるみたいな。あるよね、そういうの。うぅ気持ち悪。うぅ気持ち悪。気色悪。こう、ブルブルってなる。なんか、体がね、なんか、えずく、えずくの、ブルブルってなる。気持ち悪くて。<笑>これは。本当に吐き気がするな、これ。吐き、吐きそうになってきた。気、気持ち悪い。うぅ、気分悪い。うぅ。なんでだろう、この。結局あれなんですよね。梅干しと、焼酎と、お湯を、混ぜると、なんか、俺の知らないこの、食べ合わせがアウトなんです。そういう、そういう食べ合わせがアウトな,な,なんだよ。多分俺は。うえ。結局、半端がダメなんです。半端が。梅干し単品とか、焼酎単品、お湯単品だったら OK なの。混ぜ合わせると、なんか微妙な味になって、こう全部が混ぜ合わさって、中途半端な中途半端な中途半端になって、それでなんか、なんじゃこれって脳内がなんか、対応できなくなる。っていうの。わかんないけど。まあわかんないですけど。<笑>まあわかんないですけど。久々にちょっと梅のかゴールド。梅割りでも飲みますか。入れすぎたこれ,これ入れすぎた焼酎の焼酎の梅割りかんぱいあ甘い甘いこれは甘いあ
そしてあすっげえやわらけこれふんにゃふにゃこれすっごい耳たぶの倍ぐらいやわらかいうわすっごいこれなんじゃこれこんなやわら,やわらかいのかうんあやっぱ全然しょっぱくねえわ 8% だと全然しょっぱくないなうわこれはこんなしょっぱくないのやっぱ 10% ぐらいは欲しいな全然しょっぱくないこれあれだわご飯にかけて食べてもこれご飯進まないパターンだわこれこんなにしょっぱくないと。俺、減塩の、あれな、梅干しダメなんだ。減塩は、美味しくない。うん。減塩梅干しは絶対、まずい。じゃあなんで買ったんだっていうと、あの、セブンイレブンにこれしか売ってなかった。で、いちいちスーパーに行きたくなくて、あの、近くにあったセブンイレブンで、なんとかしたかったから。これ 15% ぐらい欲しいんじゃないこれ。梅干しって 15% ぐらい欲しいんじゃないもしかして。8% とかおかしいぐらいのなん、あれなんじゃないの梅干しの本、本来のあれって、塩分どんぐらいなのえっん当店で最も酸っぱい塩分 20% の梅干しだって。いや、20% はしょっぱいだろ。本当にしょっぱいで 20% ってことは、15% ぐらいでいいんじゃないのいい感じ。塩分が、あ、やっぱそんぐらいあるわ。18% とか書いてあるもん。でも俺、嫌いなのが甘い梅干しは嫌いなんですよ。ああ。あ、13% ぐらいが多分普通なんだわ。で、塩分 5% とかもあるみたいですね。塩分を極限まで抑えた。いろいろあるわ。で、やっぱは 8% はかなり少ない部類です。10%、13%、多分通常が多分 13%。ちゃうかな。おそらく。で、最高が多分 20% ぐらい。でも 20% とか食ってみたいな。じゃあ 15% ぐらいが俺、いいかも。15%、20%。20% パーとかいいな。食ってみたいね。20%。あ、塩分 3% とかある。3%。減塩上干しだ。こんな 3% とかも味してんだろ何が楽しいんだこれ。何が美味しいのこれ。ただの梅じゃない。ただの梅じゃないですカツオ梅とかうまいよね。でも、シソンうまいな。やっぱシソンとかだよね。梅干しはね。美味しいよな、梅干し。ただ高いんだよ。高いんだよ。だってこれさ、100g300 円したんだ、これ
これ300円です。まあ、何勾配何勾配じゃなければ、まあ、安いとは思うんだけど。行数とかで買えば、かなり安い。500円で1キロとかあるからね。500円で1キロとかだからね。業務スーパー。業務用スーパーだと500円で1キロとか。くっそ安いよ。100グラム換算50円です。どうなってんのっていうのあるからね。いやー。うまいな、でも。まあ、まずいけどうまいな。うん、でもやっぱ 15% とか 20% 欲しいね。塩分ね。うん。これの倍ぐらいはちょっと。しょっぱい、酸っぱいのがいいな。酸っぱいというかしょっぱいのがいいな。でもね、あの、この男梅干し梅は非常にしょっぱいんで、多分塩分濃度 20% ぐらいのやつだ,だと思う。多分。すんごいしょっぱい。干し梅の中で多分最強にしょっぱい。アンド、あの、<笑>男梅干し梅のカリカリ梅っていうのがあるんだけど、それもものすごくしょっぱい。あいあい。びっくりした。しょっぱすぎて。本当に。くっそしょっぱかったからね。え、カリカリ梅、この、これカリカリ梅のしょっぱさじゃねえよっていうぐらいしょっぱかった。<笑>俺、俺でもしょっぱいっていうぐらいだからね。結構俺。うん、俺結構でも、まあでもしょっぱいの好きは好きだけどね。か、あの、うちの、あの、家族がすっごいしょっぱいの嫌いな人間なんで。あれなんですよ。塩分 20% か。塩分 20% の梅干し食べてみたいな。うん。うん。でも、蜂蜜梅干しとかは嫌いです。まずい。あと、カリカリ梅の蜂蜜味とか。あれ大嫌いだよね。なんでやってかな。あの、あれね。あの、よくある駄菓子屋の、あの、梅虎兄弟の蜂蜜味っていうのがあるんだけど。あれはまずい。あれはまずい。異常なまずさ。梅干しもね、作ってみたいは作ってみたいんだけど、なあ。干したりしなきゃいけないだろう、あれ。なんか。なあ、なんかな。<笑>干したりして、そら。あれじゃん。カラスとかに食われても嫌じゃん。
。なんか、常にこう、見張ってないとダメな、なんかイメージあるね。会社行ってる最中多分、放置だからな。なんか嫌な予感しかしないんだけど。でも梅干しは美味しいうわすごい塩分約 23% の梅干しがあるきえ塩分約20塩のみでつけた昔ながらの梅干し塩分約 23% かあ定価3000円 550g で3000円だって。はぁ、あ。はぁ、あ、なんですけど。100g600 円ですね。これの倍するんだけど。どうなっとるんだ。どうなっとるんだ。いやーでもいいな、そういうのもな。そういうのもいいな。しょっぱい。最強にしょっぱいの食いたいね。しょっぱい。超しょっぱい梅干し。<笑>でもそういうのだったらほら自分で作れるからね。あ、これぐらいかなとか。塩分濃度を自分で変えれるじゃん。それはいいですよね。うん。ということで。えー、焼酎の梅干し割りは、えー、二つ星だな。二つ星。あまずい。もう飲まん。と言っておきながら、あのー、多分ね、一年後ぐらいに多分また飲みたくなるんだよ。なんかどっかの動画とか見て、こう、ああ、うまそうだなって言って買って、上まずってなって、また一年後になる。その繰り返しの。それね、あの、よくあるんだ、これ。甘酒とかもね、あの、一年前に飲んで、で、また飲みたくなって、で、飲んでまたまずーってなって、もう飲まんわって言って、またあの、一年後ぐらいにまた飲むんですよ。はい、お疲れさんでした。